Vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta đã đi qua phiên giao dịch của ngày 13 tháng 9 của năm 2022 rồi. Và như anh chị em đã thấy, thị trường đã diễn ra theo đúng những cái gì mà S đã nhận định và khuyến nghị cho anh chị em. Cái quan trọng nhất là anh chị em có đủ bản lĩnh hay không? Anh chị em có đủ bản lĩnh hay không? Anh chị em có đủ bản lĩnh hay không mới là quan trọng. Thị trường vẫn diễn ra như vậy. Và cứ sẽ diễn ra như vậy. Nhưng hình thức biểu hiện thì trong mỗi giai đoạn khác nhau lại khác nhau. Nên việc anh chị em đủ bản lĩnh mới là cái quan trọng nhất. Anh chị em đủ bản lĩnh mới là cái quan trọng nhất. Bởi vì trên con đường đi của chúng ta, anh chị em sẽ gặp vô vàn những khó khăn khác nhau. Đây chỉ là một lần trong số những lần mà chúng ta sẽ trải qua. Đây chỉ là một lần trong số tất cả những lần mà chúng ta sẽ trải qua trên con đường chúng ta đi tìm thành công. Đối với lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính, thì anh chị em đã thấy rồi, kể cả S có có nhận định đúng hay sai, nhưng cái quan trọng nhất là anh chị em phải đủ bản lĩnh để chúng ta hiểu ra thị trường đang vận động ra sao. Đấy mới là cái quan trọng. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Bởi vì trong tất cả các bản tin của S, hay trong tất cả những bản, những bản tin của em, em gửi cho anh chị em rồi. Hoặc là như trong những buổi trao đổi của em về thị trường, em đã nói với anh chị em rất kỹ rồi. Sở dĩ tại sao là em đã phân tích rất là sâu, chi tiết. Nếu anh chị em đã hiểu được vấn đề, thì anh chị em rất mong muốn là hiểu được chi tiết, hiểu được sâu. Buổi đơn giản là anh chị em đã lĩnh hội được cái gì đó. Anh chị em sẽ học hỏi được. Cái quan trọng nhất không phải là đúng hay sai, mà cái quan trọng nhất mà em mới nhắn gửi với anh chị em đó là bao giờ cũng thế. Sau khi xem các video của em thì anh chị em có thể học hỏi được và tích lũy được kinh nghiệm. Đấy mới là cái quan trọng. Anh chị em phải học hỏi được kinh nghiệm và tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình đầu tư. Ngay bản thân S cũng phải hay cũng phải học, cũng phải đọc. Và cũng tích lũy những kinh nghiệm rất nhiều. Chúng không ta không thể chủ quan duy ý chí được. Trong bài trước thì S đã trao đổi rồi. Chúng ta không thể chủ quan duy ý chí được. Chúng ta tiếp tục sẽ rút ra những thất bại từ những thất bại. Đấy là bài đã S đã trao đổi với anh chị em rồi. S đã trao đổi với anh chị em rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục rút ra thất bại từ những thất bại. Vì sao? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải học hỏi được được kinh nghiệm, học hỏi và tích lũy được kinh nghiệm. Đấy mới là cái quan trọng. Còn việc mua bán cổ phiếu trong từng thời điểm một khác nhau, nó sẽ khác nhau rất nhiều. Và cũng không có ông thầy nào có thể đủ sức giỏi có thể nói rằng chắc chắn biết chắc thị trường như thế nào cả. Không có ai cả. Và kỷ luật khách quan vẫn như vậy. Chính vì thế anh chị em, một số anh chị em cũng ta có thể đi xem bói, xem què, xem bói bài Tây, rồi rất nhiều cái khác nữa. Như anh chị em đã thấy rồi, mọi thứ chỉ mang tính chất xác suất. Và bây giờ anh chị em sẽ thấy đó là liên quan đến đến sinh chắc vân tay. Như vậy mọi thứ đều dựa trên một quy luật đó là quy luật mà anh chị đã thấy rồi. Sinh chắc vân tay là rõ nhất, là đỉnh cao nhất của việc mà anh chị nhìn thấy đó là vận dụng khoa học, vận dụng thực tiễn và khoa học, mà khoa học dùng để phục vụ cho thực tiễn. Đó là sinh chắc vân tay. 
Vì quá trình tạo ra quá trình sinh chắc vân tay thì anh chị đã thấy rồi. Khi nghiên cứu họ lựa trên cỡ mẫu rất là lớn khoảng 100 100 nghìn, 100 nghìn người rất nhiều các đối tượng khác nhau. Họ có ghi chép lại và sau đó thì thì họ lập lại lập lại ra định bản và sau đó đưa vào thuật toán của máy tính, sau đó sẽ sẽ sử dụng thực tế và sau đó thì họ sẽ dựa trên cái việc thực tế thực tế mà người ta trong quá trình mà người ta làm sau đó thì ghi chép lại và chỉnh sửa thì bây giờ anh chị đã thấy là sinh chắc vân tay có rất nhiều anh chị đi làm cũng rất là tốn kém tùy theo từng nơi khác nhau mà có giá thành khác nhau như anh chị đã thấy rồi đấy là nghệ thuật đỉnh cao của học thuật học thuật phải mang tính chất đó là ứng dụng và thực tiễn và chúng ta đã thấy câu chuyện liên quan đến văn học vị nghệ thuật, văn học vị nhân sinh. Câu chuyện này thì anh chị em, những anh chị em học văn học thì anh chị em đã thấy nếu anh chị em học văn học thì chúng ta đã thấy câu chuyện mà văn học vị nghệ thuật, văn học vị nhân sinh rất rõ ràng. Xét cho cùng thì chúng ta đã thấy rằng tất cả mọi thứ phải phục vụ cho đời sống, phải quay lại phục vụ cho đời sống của chúng ta. Khoa học hay bất cứ một môn khoa học khác hay bất cứ một lĩnh vực nào đó thì vẫn phải quay lại phục vụ cho con người. Đó là phục vụ đời sống của con người. Đó là vị nhân sinh. Còn ngay bản thân nó thì nó không có ý nghĩa nào cả và nó không mang không mang giá trị. Giống như chiếc bình hoa hay một cô gái đẹp nếu chỉ để đứng ở đó và cũng không ai biết tới cả thì mọi người cũng không không biết đấy là một cô gái đẹp hay đấy là một bình hoa đẹp. Bình hoa đấy có thể được đứng ở đâu đó, có thể được chôn dưới lòng đất. Thì cũng chẳng có giá trị gì cả. Cái quan trọng nhất là nó phải mang giá trị. Do vậy là chúng ta đã thấy rằng cái quan trọng nhất của chúng ta trong tất cả các bài phân tích của em đó là em cũng mong muốn là nhắn gửi anh chị em đó là những tri thức, những kinh nghiệm mà em đã, đã đọc được, đã sưu tầm được, tích lũy được trong rất nhiều năm qua muốn gửi à, muốn chia sẻ với anh chị em đấy mới là cái quan trọng nhất còn anh chị em có thể đọc rất nhiều các tài liệu khác nhau và trong đầu năm bao giờ cũng thế anh thông thường là sẽ tặng sách cho anh chị em những bản pdf đầu năm bao giờ cũng thế đầu năm bao giờ cũng sẽ là khai bút Chúng ta không có lễ tịnh điển người đơn giản, ngay bản thân Ad cũng cũng không làm, không làm ruộng đâu chúng ta cũng không làm lễ tịnh điển người đơn giản là chúng ta. Chúng ta là những người làm việc văn phòng, những người làm việc trí thức, hoặc anh chị em làm những công việc khác chúng ta không liên quan đến nông nghiệp thì chúng ta sẽ không không tham gia lễ tịnh điển. Nhưng thông thường đầu năm sẽ có lễ khai bút, còn anh chị em làm buôn bán thì chúng ta có thể làm, làm cái khác. Như vậy là mỗi anh chị em khác nhau, với mỗi lĩnh vực khác nhau chúng ta sẽ làm cái khác. Nhưng đầu năm thì chúng ta bao giờ cũng thế. Anh chị em nên dành một thời gian rất nhỏ. Trong thời gian mà chúng ta nghỉ Tết, nghỉ lễ, chúng ta nên đọc một cuốn sách nào đó về con đường mà chúng ta đang đi. Giống như anh chị em đang đang theo đuổi con đường chứng khoán của chúng ta. Thì anh chị em đã thấy anh chị em đã đầu tư không những một năm, hai năm và rất nhiều năm nữa thì chúng ta nên đọc một cuốn sách nào đó trong những kỳ nghỉ. Không phải kỳ nghỉ là chúng ta chúng ta làm bất cứ những việc gì đó mà thay vào đó chúng ta chúng ta có thể đọc sách chúng ta có thể nghỉ ngơi chúng ta thư giãn chúng ta vẫn đọc sách không phải thời gian đó là anh chị ngồi nhộn nhẹt hay làm bất cứ một vấn đề gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe mọi thứ chỉ mang tính chất gọi là chúng ta với anh chị em có thói quen nào đó chúng ta sẽ tập những thói quen tốt nhất vì chỉ có như vậy thì chúng ta chúng ta mới trở nên tự do tài chính và câu chuyện về tự do tài chính thì em sẽ có buổi trao đổi với anh chị em trong những buổi trao đổi tiếp theo đến những buổi trao đổi về kỹ năng mềm còn trong buổi ngày hôm nay chủ yếu là nhận định thị trường và giao dịch trong những ngày tiếp theo đó là ngày 14 tháng 9 của năm 2022 thì S chủ yếu là trao đổi với anh chị em những câu chuyện xung quanh thị trường nên câu chuyện ngày hôm nay thị trường ngày hôm nay thì anh chị đã thấy rồi trong bản tin của S, S nói rất rõ rồi trong bản tin của em, em nói rất rõ rồi. Cái quan trọng nhất là anh chị em có đủ bản lĩnh chúng ta kiên định được hay không? Đấy mới là cái quan trọng nhất. 
Bởi trên thị trường không những năm nay và rất rất nhiều năm khác nữa thị trường vẫn như vậy. Thị trường vẫn như vậy. Không hát được. Thị trường năm nào cũng vậy. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật khách quan của nó. Và thị trường vẫn diễn ra như vậy. Và hôm nay anh chị em thấy rồi. Thị trường lại quay lại mốc mà chúng ta để ý cuối phiên kéo lại xanh. Sau đó thì ATC lại kéo xuống. Như vậy câu chuyện của ATC của chúng ta thấy rất rõ rồi. Câu chuyện của ATC chúng ta thấy rất rõ. Như vậy trong phương án ngày mai thì anh chị em đã thấy rồi. Hôm nay em mới trao đổi với anh chị em đó là câu chuyện mà chúng ta đang thấy ở đây. Câu chuyện về nghệ thuật tạo đáy đỉnh cao. Nghệ thuật tạo đáy đỉnh cao. Vì rất nhiều anh chị em chúng ta đã thấy rằng về lý thuyết chúng ta thấy tạo đáy là một cái gì đó mà có thể rất nhiều anh chị em tôi đọc lý thuyết rất nhiều. Nhưng mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta thấy cách tạo đáy lại khác nhau. Cách tạo đáy khác nhau. Có những giai đoạn đó là chúng ta nhìn thấy 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đấy là câu chuyện của Fibonacci ứng dụng. Anh chị em có thể xem bài trao đổi của em về Fibonacci ứng dụng. Hay là 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Đấy là câu chuyện mà chúng ta đã thấy. 1, 2, 3. Hay là 1, 1, 1. Hay là 1, 1, âm 1, 1. Hay là 1, 0, 1. Hay là 1, 1, 1, 0, 1, 2. Có rất nhiều câu chuyện mà anh chị em đã thấy ứng dụng của dãy số Fibonacci. Ứng dụng của dãy số Fibonacci ứng dụng rất tốt. Nếu anh chị em hiểu được vấn đề thì chúng ta thấy đơn giản là chúng ta có rất nhiều cách rất nhiều cách để chúng ta có nhận thức được đó là quá trình tạo đáy ngắn hạn. Quá trình tạo đáy ngắn hạn. Chính vì thế hôm nay em mới trao đổi với anh chị em đó là câu chuyện về nghệ thuật tạo đáy đỉnh cao. Chúng ta đã ứng dụng ở đây là anh chị em đã thấy đó là câu chuyện mà chúng ta đã thấy rất rõ. Ở đây hôm nay chúng ta có thể thấy là 121. 121. Đây là câu chuyện mà dãy số Fibonacci ứng dụng. Như anh chị em đã hiểu về dãy số Fibonacci thì anh chị em có thể xem lại về dãy số Fibonacci ứng dụng. Dãy số Fibonacci ứng dụng. Đây là liên quan đến toán đại số của anh chị em. đoán đại số chứ không phải toán hình học. Anh chị em có thể xem lại. Với rất nhiều anh chị em trong trường cũng có thể được đào tạo về dãy số Fibonacci. Còn một số anh chị em thông thường thì chúng ta học ở các trường khác nhau có thể là không ứng dụng đến dãy số Fibonacci do vậy là không học. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta có thể không học hoặc học. Nhưng cái quan trọng nhất không phải là chúng ta chúng ta không biết mà chúng ta biết rồi thì anh chị em nên cố gắng làm sao chúng ta học cách ứng dụng của dãy số Fibonacci trong thực tế với tất cả mọi thứ anh chị đã biết rồi. Toán là một môn khoa học cơ bản là cơ sở cho mọi môn khoa học. Nó cũng giống như triết học. Triết học cũng là một môn cơ sở, là môn nền tảng cho nghiên cứu khoa học. Còn trong nghiên cứu khoa học thì chúng ta lại ứng dụng bài toán vào trong nghiên cứu khoa học. Vì những anh chị em là chúng ta học học lên PhD, PhD hay là doctor vẫn là như nhau cả đơn giản nó là cái mà chúng ta nhìn thấy đó là tiến sĩ PhD hay cái gọi khác thì chúng ta nhìn thấy có thể là viết viết thế này doctor có nghĩa là học học hài mà vị Việt Nam chúng là tương đương với tiến sĩ với anh chị em mà thấy rồi với một số anh chị em làm về kinh tế thì chúng ta đa phần liên quan đến kinh tế lượng xây dựng mô hình và dự đoán được xu hướng trong tương lai đấy là đỉnh cao nhất của việc học PhD đỉnh cao nhất của học PhD nên trong PhD của tiến sĩ và kinh ngành kinh tế hoặc một số ngành khác bao giờ cũng vậy nó mang tính ứng dụng và tính mới tính cấp thiết rất rõ ràng 
Nhưng cái quan trọng nhất là liên quan đến tính mới và tính ứng dụng mà anh chị đã thấy. Nó phải có ý nghĩa trong thực tế. Nó phải giải quyết một vấn đề nào đó trong thực tiến. Chứ không phải đơn giản một đề tài nó không ý nghĩa nào cả. Xem một góc cạnh nào đó thì mọi đề tài đều có ý nghĩa cả. Quan trọng nhất là chúng ta đang đang nhìn nó vào góc cạnh nào thôi. Chúng ta không phân định đúng sai. Đúng sai phụ thuộc vào cách nhìn. Đó là câu chuyện mà chúng ta để ý. Đúng sai phụ thuộc vào cách nhìn. Còn không đúng không sai. Không có đúng không có sai nào cả. Tất cả mọi thứ đều đúng trong một thời điểm. Đúng trong một cách nhìn nào đó. Như vậy là chúng ta sẽ không cấu trúc không đúng không sai. Nên việc thị trường của chúng ta Em muốn trao đổi với anh chị em đó là câu chuyện nghệ thuật tạo đáy đỉnh cao. Nghệ thuật tạo đáy đỉnh cao. Khi chúng ta nhắc đến tạo đáy thì chúng ta nhìn thấy đó là có thể hai đáy, ba đáy. Mô hình về kép ngược. Mô hình về kép ngược. Hoặc là hai đáy. Hoặc là ba đáy. Có rất nhiều cách tạo đáy. Như chúng ta nhìn thấy ở đây. Nghệ thuật tạo đáy hôm nay thì em muốn gửi anh chị em đó là cách mà chúng ta hay dùng. Em thông thường hay liên quan đến toán học. Em hay liên quan đến toán học nên em thông thường sẽ sử dụng những những thứ nào đó liên quan đến toán học. Và em thông thường dùng đó là chúng ta nhìn thấy đó là mô hình. Mô hình cốc tay cầm là em rất hay sử dụng. Mô hình cốc tay cầm là em rất hay sử dụng. Vì đơn giản đó là liên quan đến toán hình học. Còn với toán đại số thì em rất hay dùng đó là liên quan đến Fibonacci. Đó là dãy số Fibonacci ứng dụng dãy số Fibonacci ứng dụng. Còn Fibonacci về hình học chúng ta đã thấy rồi. Fibonacci mở rộng, Fibonacci thoái lui thì em lại không thích dùng những cái đó bởi đơn giản là nó lại không có ý nghĩa đối với bản thân em. Nhưng rất nhiều anh chị em lại sử dụng thành thục với nó, nó rất ý nghĩa. Nhưng bản thân em thì em lại không đề cao cái đó và em chỉ đề cao cái dãy số Fibonacci ứng dụng chứ không không sử dụng hình học của Fibonacci đó là Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng. Còn em chủ yếu là sử dụng, sử dụng đó là đại số, sử dụng đại số. Còn hình học trong trong nghiên cứu khoa học hoặc đơn giản là trong đúng lĩnh vực tài chính thì em chủ yếu sử dụng mô hình đó là cốc tay cầm. Mô hình cốc tay cầm đó là mô hình siêu kinh điển và kinh điển. Chúng ta nhìn thấy đó là những mô hình kinh điển và siêu kinh điển hay mô hình về kép ngược. Đây đều là những mô hình siêu kinh điển. Nên cái việc tạo đáy trong mỗi giai đoạn khác nhau sẽ khác nhau rất nhiều. Chỉ có những anh chị em đã từng qua chúng ta đã hiểu cách đạo đáy của thị trường bao giờ cũng thế không hề đơn giản. Chưa bao giờ đơn giản cả. Nên câu chuyện tạo đáy hôm nay em mới trao đổi với anh chị em là thị trường tạo đáy. Đó là một nghệ thuật đỉnh cao của tạo đáy. Không lúc nào giống lúc nào cả. Và mọi ngày đều đều khác nhau. Nên chúng ta mới thấy việc thị trường tạo đáy, việc cách tạo lộc hay là các big boy đã tạo ra đáy của thị trường như thế nào. Chúng ta cùng quay lại thị trường để chúng ta xem. Và anh chị đã thấy rồi, trong hôm nay Ed đã, Ed đã khuyến nghị và nhận định thị trường rất rõ ràng. Cái quan trọng nhất là chúng ta đã thấy thanh khoản thị trường vẫn thấp. Đây là câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm. Nhưng câu chuyện mà anh chị em đã thấy đó là ở đáy. Tạo đáy ngắn hạn. Tạo đáy ở đây. Đáy thì thanh khoản thấp có vấn đề gì không? Đáy thì thanh khoản thấp có vấn đề gì không? Thông thường là không sao cả. Thông thường là không sao cả. Khi tất cả cùng nghi ngờ thì thị trường vẫn như vậy. Khi tất cả cùng nghi ngờ thì thị trường vẫn như vậy. Thị trường sẽ vẫn cứ lên trong nghi ngờ thôi. Còn hôm nay chúng ta đã thấy câu chuyện của chúng ta đó là nước ngoài thì mua dòng thì tự doanh hôm nay. Tự doanh hôm nay thì phiên chiều chúng ta đã nhìn thấy phiên chiều tự doanh là có những phiên phiên bán dòng. Nhưng câu chuyện mà hết phải nhắn gửi anh chị em đó là thị trường vẫn test lại mức này. Và thị trường hôm nay đã tẹt lại mức này thật. Chúng ta đã nhìn thấy rồi. Đây là thứ mà chị em đã nhìn thấy rồi. Thị trường đã tét lại và rũ bỏ nhà tư nhỏ lẻ để gom hàng. Rũ bỏ nhà tư nhỏ lẻ 
để gom hàng và để làm gì để đánh lên thôi chính vì thế mới tạo ra câu chuyện đó là câu chuyện câu chuyện hai đáy của chúng ta và thị trường sẽ kéo lên chúng ta cùng chờ xem chúng ta cùng chờ xem và em đã cho anh chị em đó là chúng ta chốt lời chốt lời đạo và chốt lời dầu khí vì hai cổ phiếu này hai dòng cổ phiếu này chủ yếu là dòng đầu cơ hai cổ phiếu này chủ yếu là dòng đầu cơ do vậy là thị trường đi lên thì chúng ta sẽ không ưu tiên dòng không ưu tiên dòng đầu cơ đấy mới là cái quan trọng nhất còn dòng cổ phiếu nào em đã cho anh chị em chúng ta lướt t cộng t cộng hai nhưng anh chị em đầu tư nằm trong nằm trong zoom của s và cả dưới id quản lý của s để anh chị em có xem lại cái này chiều hôm nay anh chị em đã mua được rồi chiều hôm nay anh chị em đã mua được rồi thì anh chị em đã thấy rồi chúng ta mua được điểm mua rất tốt lướt t 2 điểm mua rất tốt luôn điểm mua hôm nay s đã cho anh chị em là điểm mua rất tốt anh chị em có thể nhìn lại những cổ phiếu đó đúng là thời điểm mua rất rất tốt luôn và sau đó thì cổ phiếu hồi phục đấy là anh chị em thấy cái việc rút bỏ của em đã nói với anh chị em rất rõ ràng rồi cái quan trọng là chúng ta có đủ kiên định hay không Chúng ta có đủ niềm tin hay không rằng cổ phiếu sẽ hồi phục? Cái quan trọng là như vậy. Cái quan trọng là MMF luôn rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ, rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ để gom hàng đánh lên. Và hôm nay S đã cho anh chị em chúng ta gom hàng. Chúng ta gom cùng với mở mẹ. Gom hàng cùng với mở mẹ. Và chiều hôm nay anh chị em đã gom được hàng xong. Cái điểm mua là thời điểm gom hàng S đã nói rất rõ rồi. Chúng ta thấy rằng em đã cho rất rõ là 14 giờ Cho đến 14 giờ 15 Rất nhiều anh chị em đã gom được hàng Thời điểm này là thời điểm gom hàng rất là tốt Với những cổ phiếu dòng đó Và anh chị em đã thấy rồi Anh chị em có thể xem lại cách đánh của nó Rất rõ ràng Rất rất rõ ràng Đơn giản là rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ Rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ anh chị em có xem để rút bỏ được ba phiên rồi ba phiên rồi rút bỏ ba phiên rồi đúng theo cái nhịp tạo đáy của chúng ta nhịp tạo đáy của chúng ta là một hai một chúng ta nhìn rất rõ nhịp tạo đáy của chúng ta như vậy là anh chị em chiều hôm nay chúng ta đã có điểm mua rất tốt mấy cổ phiếu này chúng ta dùng để lướt t 2 như anh chị em có thể là sau T2 vẫn có thể lên tiếp được thì chúng ta sau T2, T3 chúng ta có thể chốt lời dần. Còn hôm nay thị trường vẫn vận động theo đúng những cái gì mà em đã kiến nghị cho anh chị em. Cái quan trọng nhất là chúng ta còn kiên định mục tiêu và chúng ta có đủ niềm tin vào vào cổ phiếu đó. Đấy mới là quả quan trọng. Còn S có thể chỉ là người đồng hành cùng anh chị em còn anh chị em mới là người quyết định tương lai vận mệnh của anh chị em. Đấy mới là cái quan trọng nhất Nên anh chị em cố gắng làm sao chúng ta đọc thêm Có nhiều thông tin khác nhau nữa Để chúng ta có thêm những kiên định mục tiêu của chúng ta Tùy theo thời điểm khác nhau Em cũng có thể sai Bởi vì đơn giản em cũng là con người giống như tất cả anh chị em khác Cũng là con người giống bao những người khác Em chỉ hơn anh chị em Đó là có thêm một chút kinh nghiệm Có thể cũng kém rất nhiều anh chị em khác Nên việc trao đổi của S ở trên đây chỉ là dựa trên quan điểm cá nhân, những kinh nghiệm và khả năng của cá nhân thôi. Nên anh chị em cố gắng làm sao dựa trên đây là những kinh nghiệm anh chị em có thể tham khảo để chúng ta ứng dụng vào thực tế của chúng ta trong đầu tư. Ngay cả các bản tin của S, S sẽ đưa ra làm sao ngắn gọn, dễ hiểu nhất để anh chị em có thể hiểu được và chúng ta có thể hành động được. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất đỉnh cao của mọi thứ đó là ứng dụng vào thực tế ứng dụng được thực tế văn học vị nghệ thuật hay văn học vị nhân sinh đó là văn học vị nhân sinh tất cả mọi thứ phải mang vào thực tế và ứng dụng thực tế nó có ý nghĩa trong thực tế thay vì chúng ta chỉ là văn học vị nghệ thuật
Như vậy chúng ta đã thấy việc đạn và dầu khí trong những nhịp vừa qua. Chúng ta cùng chờ xem. Lát chúng ta cùng xem. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Chúng ta cùng quay lại quay lại bản tin để chúng ta xem cùng quay lại thị trường. Chúng ta cùng thấy. Hôm nay thị trường anh chạy nhìn thế đây. Thị trường giảm điểm chúng ta nhìn thấy thị trường giảm lại. VN30 giảm là 3.12. VN của chúng ta chỉ giảm có 1.22 điểm. Về lại mốc chúng ta nhìn thấy nó là 1248 quanh 1250. Quanh 1250. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn cả. Mọi thứ vẫn ổn cả. Mọi thứ vẫn ổn và không có vấn đề gì cả. Đào dồn vẫn tăng điểm. Chúng ta nhìn thấy đào dồn có thể đang tạo đáy rồi. Chúng ta nhìn thấy câu chuyện này. Đào dồn có thể đang tạo đáy rồi. Đào dồn có thể đang tạo đáy rồi. Nên dù sao chúng ta nhìn thấy thị trường Việt Nam thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ cũng sẽ ít chịu ảnh hưởng bởi vì chúng ta nhìn thấy đa dung đa dung xu hướng đa dung cũng đang tạo đáy rồi một số anh chị em hay xem về đa dung anh chị em có thể xem lại bảng điểm xem biểu đồ của đa dung để chúng ta hiểu thêm đa dung đã tạo đáy như thế nào còn chúng ta thấy rồi thị trường vẫn như vậy và không khác gì cả chúng ta nhìn thấy hôm nay ở đây Các cổ phiếu tăng điểm, Thế giới di động, VIX, VP Bank, GVR, Pound, GAT, HD Bank, CTG. Đa phần là những cổ phiếu trụ cả. Chúng ta nhìn thấy trụ. Em đã nói rất rõ rồi trụ sẽ nâng đỡ thị trường. Sự sẽ nâng đỡ thị trường. Chúng ta đã thấy trụ sẽ nâng đỡ thị trường. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ những điều này. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Không khác gì cả. Còn hôm nay chúng ta thấy những ngành giảm điểm đó là bất động sản. Công nghệ thông tin. Sau nữa là nguyên vật liệu. Còn tài chính tăng điểm, công nghiệp tăng điểm, dịch vụ tiện ích tăng điểm, tiêu dùng thiết yếu tăng điểm, năng lượng tăng điểm. Như vậy dòng tiền chúng ta nhìn thấy dòng tiền đã đã lan tỏa toàn thị trường khi cái nhịp hồi phục này. Chúng ta nhìn thấy ở đây chỉ còn duy nhất bất động sản. Bất động sản đang giảm điểm. Như vậy ngày mai bất động sản quay trở lại, công nghệ thông tin quay trở lại nữa. Công nghệ thông tin đóng góp một phần rất nhỏ, chỉ có 216 tỷ thôi, không đáng bao nhiêu cả chúng ta đứng xếp đầu tiên ở đây chúng ta là nó ngành ngành tài chính tài chính của chúng ta thì gồm anh chị biết rồi bay và sự khỏe còn nguyên vật liệu thì anh chị em thấy rồi nguyên vật liệu mới xây dựng ngành nguyên vật liệu và xây dựng luôn thì gắn liền với nhau chúng ta đứng đầu tiên đứng đầu tiên là liên quan đến tài chính dòng tiền đã vào ngành tài chính dòng tiền đang ở đây dòng tiền đang ở đây đó là vào banh và chứng khoán còn bất động sản chúng ta thấy bất động sản ở đây chúng ta nhìn thấy sau đó là nguyên vật liệu dòng tiền thoát ra khỏi nguyên vật liệu và bất động sản còn công nghiệp công nghiệp là đứng thứ hai dòng tiền đang vào đó là sau tài chính đó là banh và chứng khoán thì dòng tiền vào vào công nghiệp còn dòng tiền đang thoát khỏi bất động sản và và nguồn vật liệu chúng ta nhìn thấy dòng tiền đang thoát thoát khỏi bất động sản hay đơn giản chúng ta thấy nguyên vật liệu xây dựng
nguyên vật liệu xây dựng như vậy đối với dòng bất động sản giai đoạn này chúng ta nhìn thấy chỉ vài một cổ phiếu sẽ có nhu xu hướng đi lên những cổ phiếu đã giảm xuống thì có xu hướng đi lên còn lại những cổ phiếu khác có thể là những nhịp giảm bởi vì chúng ta nhìn thấy bây giờ 13 tháng 9 rồi chúng ta không sợ bất động sản nhưng không phải tất cả cổ phiếu bất động sản chúng ta đều để tập trung vào bởi đơn giản có rất nhiều từ liên quan đến vĩ mô của dòng bất động sản năm nay không hề tốt như năm trước năm trước thì bất động sản đã lên đến ồ ạt lên nhưng năm nay thì khác năm nay anh chị nhìn thực tế của thị trường bất động sản cũng rất là ảm đạm ở góc cạnh nào đó thì rất là ảm đạm nhưng ở đâu đó vẫn có sôi động riêng không phải tất cả chúng ta nhìn quan trọng nhất là chúng ta là góc nhìn đứng ở mỗi vị thế khác nhau chúng ta góc nhìn khác nhau mặc dù thị trường bất động sản xuống nhưng rất nhiều anh chị em làm bất động sản vẫn rất giàu và vẫn kiếm được rất nhiều tiền như vậy là góc cạnh nào đó chúng ta không thấu hết được vấn đề còn đây là chúng ta xét đến mặt bằng chung thôi chúng ta không xét đến góc cạnh của từng từng địa điểm một do vậy là có thể đứng có thể sai anh chị em lại không không chấp nhận vào những điều này chúng ta sẽ không bao giờ nhìn được vĩ mô không nhìn được đại cục cả như vậy chúng ta đang nhìn thấy dòng tiền chủ yếu tập trung vào banh và chứng khoán đã có lúc chúng ta nhìn thấy hôm nay đã có lúc giữ bỏ nhưng ngày mai chúng ta nhìn thấy thêm dòng tiền sẽ tiếp tục đi vào những những cổ phiếu như thế này để anh chị em đã thấy mọi thứ vẫn là sự chuẩn bị mọi thứ sẽ là sự chuẩn bị không cái gì là không chuẩn bị cả mọi thứ sẽ là sự chuẩn bị chuẩn bị tiếp theo cho một một chu kỳ tiếp theo như vậy chúng ta đã thấy dòng tiền đang chủ yếu tập trung vào dòng dòng banh và dòng chứng khoán dòng chứng khoán đã có nhịp giảm rất điểm rất mạnh do vậy bây giờ sẽ có thể là nhịp nhịp hồi phục lại dòng banh đang đi ngang có thể một số phiên đi lên còn bất động sản sẽ có một số cổ phiếu có thể là là hồi phục lại anh chị rất hết sức để ý những cổ phiếu này và những cổ phiếu này có thể lên lại chúng ta thấp nhất chúng ta được quay 10% phần trăm đấy là rất tốt rồi còn chúng ta chuyển sang phần tiếp theo chúng ta xem với dòng cổ phiếu của chúng ta cần quan tâm và ép cho anh chị em chốt lời đó dòng dầu khí và dòng đạm PVD PVD anh chị em nhìn thấy rồi chúng ta nhìn thấy em cũng cho anh chị em chốt lời chúng ta tranh nghĩa thủ những điểm này dòng đầu cơ bao giờ cũng vậy chúng ta tranh thủ những nhịp như này chúng ta chúng ta chốt lời bớt không vội vàng gì cả đối với những dòng đầu cơ dòng đầu cơ chúng ta sẽ không không phun mua theo những điểm như thế này là những điểm mà rất tốt cho chúng ta chúng ta canh chúng ta chốt lời dần PVC cũng vậy đây là những điểm chúng ta canh chúng ta chốt lời dần thị trường đi lên thì những cổ phiếu này đa phần sẽ được được rút ra dòng tiền sẽ chuyển vào dòng khác do vậy đây là dòng đầu cơ dòng đầu cơ nên chúng ta cai những điểm như thế này thì chúng ta thoát dần thoát dần ra thoát dần thoát dần ra ta đến với đạm đạm cũng vậy xu hướng tạo hai đỉnh rất chắc chắn anh chị em có thể thoát thoát với cổ phiếu đạm thoát với đạm chúng ta cành chúng ta thoát cành chúng ta thoát kẻ với đạm của mỹ cũng vậy chúng ta cành chúng ta thoát Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo để chúng ta xem là xu hướng thị trường ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì anh chị em đã thấy rồi, đáo hạn phái sinh sẽ rơi vào ngày 15. Ngày 15 sẽ đáo hạn phái sinh. Anh chị em để ý về này. Ngày 15 của chúng ta. Ngày 15 sẽ là đáo hạn phải sinh. Ngày 15 sẽ đáo hạn phải sinh. Ngày 15 tháng 9 của chúng ta đáo hạn phế sinh. 
nên thị trường của chúng ta sẽ chịu tác động và rung lắc rất nhiều chịu tác động và rung lắc rất nhiều nên anh chị em để ý rằng thị trường sẽ có những nhịp rung lắc ở đây rung lắc rất nhiều nhưng có thể là phái sinh sẽ là cái nhịp mà để kéo lên nhịp để kéo lên trong đó chúng ta nhìn thấy vn 30 mươi f một m vn ba mươi f một m hôm nay mặc dù là giảm đến sáu sáu chúng năm điểm nhưng trong phương án ngày mai có thể là vn 30 mươi f một m sẽ giảm về một một hai sáu chín tức là giảm khoảng 3 điểm giảm khoảng 3 điểm giảm khoảng 3 điểm trang phương án ngày mai thì vn 30 mươi f một m giảm khoảng 3 điểm về cái vùng một hai một hai sáu chín trong phương án ngày mai thì vn 30 mươi f một m sẽ giảm khoảng 3 điểm giảm 3 điểm sau đó sẽ tạo một lực hơn đi lên chúng ta cùng chờ xem chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là chúng ta xem về vn 30 vn 30 của chúng ta cũng vậy trong phương án ngày mai vn 30 của chúng ta sẽ giảm về những vùng này như vậy rất khớp với nhau rất khớp với nhau vn 30 cũng giảm về vùng 1269 như vậy là một sự trường hợp một sự trùng hợp chắc chắn luôn chúng ta nhìn thấy rất chắc chắn Anh chị em thấy rằng ngày mai trong phương án ngày mai thì VN30 VN30 sẽ giảm giảm 3 đến 5 điểm sau đó sẽ hồi phục Như vậy là VN30 VN30 sẽ bằng với VN30 F1 m về quanh mốc chúng ta nhìn thấy đó là một hai một hai sáu năm một hai sáu chín sau đó thì sẽ hồi phục và tăng điểm Như vậy trong phương án ngày mai, trong phương án ngày mai. Trong phương án ngày mai. Ngày 14 tháng 9. Trong phương án ngày mai ngày 14 tháng 9. Ngày 14 tháng 9 thì VN30 cũng giảm về 3 đến 5 điểm thôi. Và sau đó thì hồi phục. Chúng ta quan trọng nhất là chúng ta cùng quan sát buổi sáng, phiên buổi sáng ngày mai xem dòng tiền vào như thế nào. Quan sát dòng tiền. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải quan sát vào dòng tiền. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Chúng ta quan sát dòng tiền.
anh xem để ý chúng ta chủ yếu là quan sát dòng tiền chúng ta xem là dòng tiền trong phương án ngày mai sẽ như thế nào đấy mới là cái quan trọng nhất như vậy là viên 30 sẽ giảm về vùng quanh mức 1265 1269 sau đó sẽ sẽ hồi phục còn đối với viên 30 rồi chúng ta thấy viên đấy viên đấy của chúng ta trong phương án ngày mai sẽ giảm về vùng nào chúng ta có thể thấy hôm nay viên đấy của chúng ta đã giảm về vùng 1243 1243 đúng như S đã nhận định đó là vùng 1240 1245 S đã nhận định rồi anh chị em có thể xem lại thì S đã nhận định Đây là nhận định thị trường sẽ về lại mốc này. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ở đây. 1240, 1245. Như vậy là thị trường đã về mốc này rồi. Thị trường đã về mốc này. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy dòng tiền đã vào. MME đã rút bỏ hàng tôi nhỏ lẻ. Sau đó gom hàng và đánh lên. Chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi. Như vậy là câu chuyện hôm nay đã gửi đến cho em thị trường đã diễn ra theo đúng cái gì mà em đã khuyến nghị cho anh chị em. Thị trường về điểm thấp nhất mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Chúng ta nhìn thấy. 1243.87 Chúng ta nhìn rõ những điểm này. Thị trường đã về mức 1243.87, chúng ta nhìn thấy rất rõ. Như vậy thị trường đã đi đúng những cái gì mà em đã khuyến nghị và nhận định cho anh chị em. Còn trong phương án ngày mai, trong phương án ngày mai chúng ta thấy ở đây, viên đấy của chúng ta, viên đấy đã tạo đáy ở đây rồi, chúng ta nhìn thấy ở đây rất rõ. Chúng ta thấy ở đây chúng ta không phải là Chúng ta nhìn thấy phương án ở đây. Dãy số Fibonacci rất rõ. 210. 210. Rất nhiều anh chị em sẽ không hiểu tại sao lại 210. Như đơn giản là anh chị em của làm sao chúng ta đọc và ứng dụng dãy số Fibonacci. Vì rất nhiều cách để ứng dụng dãy số Fibonacci và thực tế. Cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được vấn đề. Cái quan trọng nhất là hiểu được vấn đề. Còn trong phương án ngày mai khi chúng ta ứng dụng vào dãy số Fibonacci thì trường sẽ diễn ra như thế nào? Vindex của chúng ta. Vindex sẽ giảm điểm đó là từ 3 cho đến 5 điểm. Viên Tech sẽ về vùng 1 Chúng ta nhìn thấy khi giảm từ 3 đến 5 điểm Nó là 1243 Đến 12, 1245 Sau đó thì sẽ Hồi phục và đi lên Hồi phục và đi lên Chúng ta đi lên thì chúng ta kỳ vọng mức này anh chị em để ý mốc này. Chúng ta cũng thấy là mốc này. Chúng ta để ý đi lên, chúng ta để ý nó là mốc 1260. Như thị trường ngày mai có thể lên hơn cao hơn nữa, chúng ta hy vọng cao hơn nữa. Như vậy chúng ta cứ hy vọng đi. Chúng ta không ai đánh thuế ước mơ của chúng ta cả. Chúng ta cứ ước mơ đi, không sao cả. Hồi phục và đi lên. Em cũng kỳ vọng là thị trường sẽ hồi phục mạnh mẽ và vươn lên mốc này 1260, 1280. 1260, 1280 Còn đơn giản thị trường thì đây là giữ bỏ lần cuối Có thể là giữ bỏ lần cuối Nhưng chúng ta chưa chắc chắn
Như vậy chúng ta thấy rằng thị trường vẫn như vậy. Rất rất nhiều năm. Rất nhiều năm sẽ trôi qua. Chúng ta sẽ già đi. Và thị trường cũng sẽ như vậy. Thị trường vẫn diễn ra như vậy. Kinh nghiệm của chúng ta. Kinh nghiệm của chúng ta nếu tích lũy chúng ta cũng chỉ chỉ được một xíu thôi. Do vậy cái quan trọng nhất là chúng ta phải đọc, học và phát triển không ngừng, không ngừng. Đấy mới là cái quan trọng nhất. S cũng như tất cả anh chị em khác, chúng ta cũng sẽ già đi thôi. Chúng ta cũng sẽ già đi. Kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay, lớp trẻ họ sẽ sẽ tiếp cận được và họ sẽ phát triển hơn. Dựa trên những kinh nghiệm mà chúng ta chúng ta đang truyền đạt lại cho thế hệ sau. Nên trong các bản tin hay là trong các buổi trao đổi trên video của S, S cũng chỉ là người mà mong muốn là mang lại kiến thức cho anh chị em. Mang lại kiến thức cho anh chị em. Đấy mới là cái quan trọng. Nó cũng giống như sự nghiệp chồng người của S thôi. Công việc của S vẫn là. Nó là hết sức bình thường, không có gì cả. Và năm nào cũng vậy, thị trường vẫn diễn ra như vậy. Và thị trường ngày mai, ngày 14 tháng 9, ngày 14 tháng 9, S đã cùng anh chị em chúng ta đi qua rồi. S đã cùng anh chị em chúng ta đi qua. Còn anh chị em có câu hỏi nào vui lòng liên hệ trực tiếp cho S hoặc anh chị em có thể comment dưới dưới các video của S. S sẽ trao đổi cùng anh chị em. Còn buổi trao đổi của ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. S cũng xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị em nhà đầu tư, chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi trao đổi tiếp theo. Nhận định thị trường trong buổi tiếp theo. Còn thời gian dành cho buổi đào tạo ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Em xin chào và kính chúc anh chị em nhà đầu tư, đầu tư hiệu quả và thành công. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau trong các buổi trao đổi tiếp theo.